von Taiwan Foodie. Zwölfte Zwote ist Chinese New Year und der Tag davor ist elfte Zwote, das ist dann Chinese New Year Silvester. Und das ist oft, dass viele Leute mit Familien zusammentreffen und ein großes Essen und besonders Abendessen zusammen machen. Und das ist oft in Taiwan Hotpot gegessen. Willkommen zu unserer Hotpot Edition. Ich zeige euch genau, wie ihr hier in Deutschland auch ganz schön Hotpot Essen selber machen könnt. Also eigentlich Hotpot ist sehr einfach. Man braucht nur Brühe und dann noch die Zutaten, dass man drinnen in den Brühe kochen und danach essen. Und für die Brühe haben wir heute etwas japanische Art. Das essen die meisten Taiwaner auch sehr gerne. Das ist eine Sojasauce Base mit Wasser und dann noch Gemüse dazu. Wir brauchen die Zutaten 900 ml Wasser, 100 ml japanische Sojasauce und genau diese Sojasauce muss man verwenden. Die sind extra für unterschiedliche Speise. Man sieht auch hier hinten unterschiedliche Essen, Gerichte kann man alle aus dieser Soße verwenden. Und dann braucht man ungefähr eine Tasse bis eineinhalb Tasse fein gehobene Rettich. Und natürlich in der Brühe von der Hotpot kocht man auch gerne etwas Fleischprodukte oder Tofu-Produkte. Das kann man auch zum Beispiel Klöße zu Hause selber machen, Nudeln kann man rein tun. Also es gibt ganz viele Varianten. Und genau hier zeige ich ein paar Beispiele, was man dann selber zu Hause Hotpot mal kaufen könnt. Man kann Udo-Nudeln, Glasnudeln rein tun in den Brühe. Das ist diese frittierte Tofu-Skin. Kann man auch in Asien Supermarkt Trockenware äh, fertig kaufen. Die sind so koreanische Reiskuchen. Die sind eigentlich wie Mochi. Und hier sind die Fertigprodukte, was ich in der Asien Supermarkt gekauft habe. Die sind fast alle aus Fisch gemacht. Und hier sind gefrorene Tofu, was in Taiwan wir sehr gerne essen. Man sieht das Vergleich zum normalen Tofu. Es gibt ganz viel Platz zwischen den Tofu. Und da kann man richtig diese Brühe einsaugen wie ein Schwamm. Und beim Essen, das wirklich schmeckt viel besser als frische Tofu. Gefrorene Tofu ist auch sehr einfach zu Hause zu machen. Man kauft einfach in den Supermarkt diese frische Tofu in so eine Box und dann schmeißt man einfach in den Tiefkühlfach einen Tag vorher und die werden so gefroren nachher und nach dem Abtauen nochmal schneiden, dann kriegt man diese gefrorene Tofu. Das ist Taiwan Schweinefleischklöße Gongwan. Ich werde das nächste Video zeigen, wie man selber zu Hause macht. Und das ist Fleischklöße aus Hühnerfleisch, Tofu und Käsefüllung. Ich werde auch die nächste Video zeigen, wie man selber zu Hause macht. Und braucht man natürlich auch etwas Gemüse dazu. Man kann etwas Spitzkohl machen oder Chinakohl, das ist egal. Ich habe hier etwas Champignon, Zucchini. Man kann auch Tomatenstücke reintun und hier habe ich etwas Spinat und hier ist so etwas Pak Choi habe ich in den Asien Supermarkt gekauft, das kann man auch reintun. Und das ist auch so Enoki Mushroom heißt das, in Taiwan wir nennen das, äh, ich glaube es gibt halt keine spezielle Namen, aber das ist eigentlich ein Mousse für Hot Pot. Und die sind beide Shimeji Mushrooms esse ich persönlich sehr gerne. Heutzutage kann man auch einfach in Asien Supermarkt kaufen. Bei den Mushrooms muss man vorsichtig sein, unten diese Stange soll man abschneiden. Nur oben dieser Teil rein in den Hotpot, genau wie hier. Ich habe gerade die Zutaten für den Hotpot in so ein Schal schön zusammengefasst und das ist auch oft in Taiwan, wenn wir dann Hotpot essen in den Laden, das kommt immer so ein Schälchen hier hierzu auf dem Tisch und dann kann man ja alle ein bisschen hier in den Hotpot äh, Top rein tun. Und natürlich kann man auch noch mehrere frische Meeresfrüchte, Garnelen, Fisch, Fleisch in den Hotpot reintun. Garnelen kann man auch direkt so in den Hotpot Brühe reintun. Aber für Fleisch machen wir immer feine Fleischscheibe, sehr dünn. Und dann machen wir in den Hotpot Brühe rein. Und jetzt genau zeige ich euch auch, wie man zu Hause selber diese Fleischscheibe bekommt. Hier habe ich so ein Stück Schweinenackenfleisch. Ich habe so geschnitten, damit das einigermaßen eckig oder rund ist und da habe ich in den Beutel reingetan und tief gefroren 
und nur vor Verbrauchen etwas 2-3 Stunden im Raumtemperatur abtauen lassen. In der Mitte ist noch sehr fest und genau diese Konsistenz können wir gut schneiden. Ich habe so eine einfache Schneidmaschine, die sind eigentlich nicht für Fleisch geeignet. Trotzdem habe ich auch mehrmals mehrere Jahre mit dem Fleischscheibe geschnitten. Das war aber auch reibungslos. Hier kann man die Dicke und Dünne einfach selber feststellen, wie dünn und wie dick man möchte. Und da fange ich erstmal immer ein bisschen dicker an und dann langsam dünn. Also man sieht, dass jetzt ist noch zu dick. Und dann kann ich etwas dünner machen. Und das ist schon ungefähr in der Richtung, was wir brauchen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr noch dünner machen. Aber natürlich, das ist Gefahr, das will dann etwas kaputt gehen oder nicht so einfach eine ganze Scheibe hinzubekommen. Das ist dann eure Wahl, wie dick und wie dünn eure Fleischscheibe haben möchte. So, jetzt können wir mal Hotpot wirklich selber kochen und essen. Aber bevor wir anfangen, in Taiwan haben wir auch öfter ein paar Soße und Zutaten, das wir gerne für unsere Dipping Sauce, für unsere Zutaten so verwenden. Und da zeige ich euch auch welche zum Beispiel. Etwas frische Chili, Knoblauch klein gepresst. Und das ist eine Barbecue Soße aus Taiwan. Diese Barbecue Soße ist ein Muss, wenn man in Taiwan Hotpot essen möchte und die Soße verwenden möchte. Das kriegt ihr auch heutzutage ganz einfach in Asien super machen. Innen drin ist ja zwei Schichten, unten ist etwas feste Zutaten und oben ist Öl. Man muss erstmal richtig vermengen und mischen, bevor man dann die Soße verwendet. Etwas Koriander und dann klein geschnittene Zwiebel. Und dann natürlich noch etwas Sojasauce vorhin für die Brühe können wir auch als Dipping Sauce verwenden. Und jetzt fangen wir an. Erst mischen wir die Zutaten für die Brühe, Sojasauce einfach direkt ins Wasser. Und dann machen wir die Hitze an und dann gießen wir einfach diese gemischte Brühe rein. Und gleichzeitig nimmt man etwas Rettich einfach in den Brühe rein tun. Während dem Kochen will dann Rettich ihren Geschmack richtig in den Brühe reingehen und dann danach wird dann Brühe sehr, sehr lecker schmecken. So, jetzt die Brühe kocht. Wir können anfangen zu essen. Während der Hotpot essen, das ist oft äh, passiert, dass die Brühe will sich sehr stark reduzieren wegen dem ganzen Dampf. Und zwischenzeitlich, wenn das zu wenig ist oder zu salzig ist, dann einfach nochmal, was wir vorbereitete Brühe reintun und nochmal extra Reti rein. Und dann könnt ihr ja sehr, sehr lang diese Brühe essen und da habt ihr immer irgendwas davon. Danke für euch Zuschauen. Ich hoffe, ihr gefällt mein Rezept und mein Video. Nicht vergessen, Daumen hoch, um meinen Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!